Bu trigonometrik fonksiyonun grafiği var. Bu fonksiyonun ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Bakalım. Böyle bir fonksiyona baktığımda ilk olarak periyodunu ve genliğini bulmak isterim. Bu arada fonksiyonun genliği nedir? Bunu bulmak kolay. Genlik. Bu x ekseni üstünde ve altında ne kadar yukarı ve ne kadar aşağı gittiğini belirtiyor. Genlik demek bu demek. Buradaki genlik x ekseni üstünde ne kadar yukarı gittiğidir. Yukarı ve aşağı doğru ne kadar gidiyor? 1 bölü 2 gidiyor. Yani genlik 1 bölü 2'dir. Genlik bu mesafenin tamamı değildir bu arada. Unutmayın bu değil x ekseninin üstünde veya altında ne kadar hareket ettiğidir. Yani bu durumda genlik 1 bölü 2'dir. Ve şimdi periyodu bulmamız gerekiyor. Periyot bir döngünün tamamlanması için kaç radyan geçmesi gerektiğidir. Buradan başlarsak ve grafiği çizersek, şuraya gidene kadar bir döngü tamamlanmaz öyle değil mi? Çünkü burada aşağı gidiyoruz ve alta iniyoruz. Daha tekrar etmeye başlamadık. Burada fonksiyon kendini tekrar etmeye başlıyor. Ve şurada da tekrar ediyor. Yani her pi radyanla döngü baştan başlıyor. Negatif radyana doğru geri gittiğinizde de aynı şey olur. Yani periyot pi. Öyle değil mi? Periyot pi. Ve herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Bu noktadan başlayabilirsiniz. Grafiği izlerseniz ve aynı noktaya geri dönerseniz yine periyodun pi olduğunu görürsünüz. Şimdi sinüs fonksiyonu mu, kosinüs fonksiyonu mu onu bulmamız lazım. Şimdilik öteleme konusuna girmiyoruz. Bu fonksiyonun hangi fonksiyonu olduğunu bulmamız gerekiyor. fx eşittir soru işareti. f sıfırın sıfır olduğunu görüyoruz. f sıfır eşittir sıfır. Peki bu ne demek? Bu sinüs fonksiyonu mu, kosinüs fonksiyonu mu? Kosinüs 0 nedir? Kosinüs 0 eşittir 1. Peki sinüs 0 nedir? Sinüs 0 eşittir 0. Ve bu fonksiyon da 0. Yani bunun sinüs fonksiyonu olduğunu bulduk. Buna göre fx eşittir genlik çarpı sinüs 2 pi bölü periyot çarpı x. Ve bulduğumuz sayıları yerine koyarsak, fx eşittir 1 bölü 2 sinüs 2 pi bölü pi çarpı x. Pi'ler gider ve fx eşittir 1 bölü 2 sinüs 2x buluruz. Başka bir fonksiyon tanımlayalım. gx eşittir 1 bölü 2 kosinüs 2x. Bunun grafiği nasıl olur? Bunu yuvarlak içine alalım. Bu fx, fx şuradaki, x 0 olduğunda gx nedir? Buraya 0 koyalım, bu terimin tamamı 0 olur. Kosinüs 0 nedir? 1'dir. 1 çarpı 1 bölü 2. Yani g 0 eşittir 1 bölü 2. Buradan başlarız ve sinüs fonksiyonu gibi periyodumuz pi olur. Çünkü şuradaki katsayı aynı. Yani böyle bir şeye benzeyecek. Sinüs fonksiyonunun sola ötelenmiş haline benziyor. Şimdi buraya bakarsanız önemli olan husus grafiğin y eksenini 1 de değil 1 bölü 2 de kestiğidir. Ve bunun sebebi de kosinüs 0 1 olsa da burada 1 bölü 2'nin katsayı olarak bulunması. 1 bölü 2 çarpı kosinüs fonksiyonu diyelim.